起床呀，大少爷？是你呀、啊，我还以为土匪打劫呢。我看见你的自行车放在楼道里，我知道你肯定还睡着呢。我不使点劲儿，你能醒吗？你怎么找到我的？门口的老头告诉我的。呵，小家布置的蛮温馨嘛。我昨天看了半宿的书，你这么早来干嘛？昨天你不没练成车吗？今天是星期六，白天呢，我可以陪你多练一会儿。瞧你。这学生做的跟大爷似的，还得我这做老师的整天喊着追着让你练车。哎，我早就说过，不如自己花钱学开车，每天这么麻烦你啊，我也不愿欠你那么多人情啊。你也知道欠我的，知道就行了。喏、no? ，早饭呢，我都给你买回来了，热狗。吧，先记上账，回头啊，我跟你一笔笔算回来。哎，嗯，你们家有没有水啊？喝什么？有浴云吗？没有。有可赛。那也可以吧。你都看过吗？当然看过了。嗯，别动、哦。嗯嗯。喂，喂，你是桂林市公安局吧？哎，我是洛阳市局刑侦处呀。哎，麻烦你给我查个电话号码。哎，五四八八三六六。哎，对对对对，哎，谢谢、啊。我们对他的花生饭店住的房间已经做了搜查，没有发现什么东西。这是他的身份证，用的名字。叫赵虎，地址是广东的一个小镇。我们和当地的公安局进行了联系，结果查无此人，可以说明这个身份证是假的。哦，这个家伙身上还有没有通讯录、工作证，这一类能够查清他面目的证据呢？没有，我们从他身上发现了四号海洛因，一共是两公斤五十克。哦，对了，我们从他的包里发现一个手机，这个手机的号码还没有消掉。号码的区号是广西桂林的，我们让桂林的公安局帮着查一下，看这个号码是哪里的。好。哎，等等，上次约法三章只说了两条，现在我再加一条，以后没有我的允许，不许来我家找我，行不行？你是哪级领导啊？我跟你见面还得预约啊？你回来，你说了算，行了吧？对了，老板，桂林方面查的结果，今天已经从洛阳传过来了。留在胡大庆手机上的电话号码，是一个私人住宅的电话。这个住宅的主人是桂林环江运输公司的老板，叫关景山。据说是一个刚刚发起来的私人企业老板。你马上派人去一趟桂林，揪住这个线索，好好查一查，说不定会有优势。我也是这种感觉。不错，我这算出师了吗？出师，还早着呢，还得练多久、啊？我这当师傅的还没烦呢，你就学够了似的。我已经好几天晚上没去图书馆了，车倒是学会了，课一点都没补上。那好吧，那我抓紧教，你用心学，嗯，再练几天你会更好的。哎，嗯，明天是周周末吧、啊？这个大礼拜你好好练练。明天是周末了。对啊，嗯，这礼拜我有事儿，这礼拜咱们先不学了。要学我再呼你成吗？好吧，随你。
们这四天都干嘛了？啊？游漓江逛蝴蝶园去了吧？哼，谁要游漓江，谁，谁就是这个。人家当地公安局同志真给安排了道士，我们还真就没去。我就知道你以为我们去了。哎，你们要真去游漓江都没关系，啊，关键是得把那活练出来。你说你们这四天都干嘛了？啊，这材料有什么用？一点都不硬。这材料是显得外围了点儿，但是也是有些价值的嘛。至少说明这个关敬山发财发的不明不白。他开始做的是鳗鱼苗生意，亏了钱，接着又做旅游纪念品，又折了本儿，从前年开始搞了这么个运输公司，就突然路路通了。又倒钢材，又倒水泥，还制了四五辆卡车、面包车，还开了个餐馆。临江又盖了私宅别墅，那你说他是把老婆许给赵公元帅了？这财到底怎么发的呀？我们提供的情况，人家桂林市局挺重视的，人家也打算对这个关敬山做的调查。你说我们俩人吧，到那人生地不熟，科会这点材料是起不了什么作用，关键是得桂林市局他上手才行啊。就算是桂林市局自己上手搞的，啊，一般性调查，有什么用啊？关键是咱们要促成桂林市局啊，对关敬山进行立案侦查。他们要是不上那个技术手段进行侦查，那咱们这一般性调查有什么用啊？什么也弄不到。金春啊，今儿周末我妈说请你上我们家吃晚饭去。不麻烦了，你替我谢谢你妈。哎，我妈可请你好几次了啊。好吧，我也很久没见到他了，也挺想他的。走吧，来搁这儿吧。嗯的吧，挺好的。工作忙吗？对，单位挺多事做的。阿姨最近身体还好吧？好,好。伯父精神也挺好的。挺好的，挺好的。请呼幺六三八，信销。回电六四七二七六八八。哎，麻烦你多呼两遍。对不起啊！来来来，是不到，怎么着？要不要回电话啊？不用不用，也没什么事儿。听说你要来呀？我和你伯父专门到菜市场买了国产的黄鱼，转了好几个圈才买到。是吗？什么事儿啊，都想开一点儿。要是一个人闷得慌，遇着危难的事儿，就到阿姨这儿来坐坐。哎，慢走，阿姨不走，我走了。哎。
。队长，我想再去一趟桂林，把那个关敬山的情况再查一下。我总觉得胡大庆在洛阳给他打的那个电话，不能就这么放了。也是啊，这胡大庆的毒品是从哪儿来的？他的上线是谁？咱们绝对应该盯住关敬山，把这事查清楚。这是咱们唯一的线索。我总觉得应该把关敬山提到这个高度来认识。明天咱们再找马叔说说这事。好。进去坐会儿吧。嗯，你爸还没睡吧？应该还没睡吧。你收到了吗？你怎么没给我回电话呀？街上哪有电话？进去吧。哎，你知道这金矿多少钱吗？多少钱？两千八百块。两千八百块？啊，这真够残忍的。你说这是真的假的？还说不准呢。哎，这东西。也就是比那一般的玻璃镜框强点。哎，这小子什么人？干嘛送你这么贵重东西啊？哪小子？就那大学生啊。我觉得他有点喜欢你，有点心理变态啊。你这叫什么话呀？喜欢我就心理变态呀？嗨，我说他的年龄，比你小多了。男的比女的小的结婚的有的是，我有个表姑，四十好几了就嫁给一个三十七八的男的，现在还过得挺好的呢。嗨，你还真准备找一小子？只要相爱，年龄无所谓啊。你帮我介绍一个。行啊，那大学生怎么样？哎，行啊，下次见到他，你帮我做媒。嗨，你，你要是真跟他好，我跟你说啊，明天咱们单位你就是新闻人物，你信不信？哎。我还真想过过这个新闻人物的瘾。哎，为什么我就不能嫁个比我小的？嗨<笑>，我呀，我说的根本不是年龄大小的问题，其实这都没什么了不起的。主要是啊，这小子根本跟你不是一个档次，你说是吧？说真的，青川，你要是真觉得寂寞的话，我，我是一直想帮你。可我也不知道该怎么做。春江，如果我以前伤害过你的自尊心，那我真不是有意的。秦明刚走，说心里话，我现在还忘不了他，所以，所以我没有这个心情。现在也不想谈这些事儿。真对不起，新民出了这样的事情，我是怕你心里受不了，可又不知道该怎么办。你应该知道，我跟新民是一样的心情，都是希望你幸福。啊，当然了，我会尊重你的选择，不会强迫你的。俊强。几点了？该回去了吧？我们那儿这两天路灯坏了，我怎么走啊？我送你
，别送了，你回去吧。你们那儿路灯不是坏了吗？让你别送了，回去吧。真没事。没事，回去吧。文燕。嗯。我这段日子学校课比较紧，还得参加演讲比赛的排练，确实没空陪你。等以后有空了再打电话给你好吗？那好吧。这段时间我先不来找你。嗯请呼幺六三八，信箱六四二幺六六三幺。南丰街和上海分店站，九三零四三站之间到达本站。迎接旅客的各位请注意。哎，同志，你找谁呀？我找欧庆春，他不在。不在？啊、嗯。我能给他打个电话吗？你是他什么人呀？我是他弟弟。弟弟？没听说他有个弟弟啊。我是他表弟。表弟？他不在，出差去了。出差了？啊？什么时候走的？早就走了。那您知道他什么时候回来吗？嗯，且回不来呢。肖童找到了欧庆春的单位，没有见到人，可他的自信心又恢复到了以前的状态。原来庆春是出差去了，怪不得他总是不回电话。于是他那几天又变得格外快乐，常常忍不住在宿舍里大声的朗诵，演讲词里那些激昂的段落，配合着他的心情，被念得声情并茂。上下五千年，上下五千年，英雄万万千，壮士常怀报国心，黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。这，就是每个龙的子孙永恒的精神。啊，这么有情绪啊？是不是傍上女大款了？女大款可不是。每次用奔驰车接你出去报错，本事大了。根据处长马战福的大胆假设、小心求证的指示，李春强决定让周庆春再下台，重点调查关景山的社会关系。这是我们老板，啊，你好，大家请坐，请坐，好，坐坐坐。小李，给客人泡茶。好的。哎，大家都很辛苦吧？呃，挺忙。呃，这样吧，我先到财务科，让财务上把账本给你们拿来看看，好吗？嗯，行。我先去一下，请稍等。账本准备好了吗？准备好了，赶紧送过去。嗯，配合着点啊。嗯。调查工作开始进展的并不顺利。关敬山除了运输公司的日常业务外，社会交往简单的出奇。当然，这反而加深了专案组的怀疑。从他私人企业主的身份和公司活动的需要看，他很少走动关系，也是一种反常
，那他是怎么发财致富的呢？来一下，怎么样？查出什么没有？账面上没什么大问题，在现在的私营企业中，像这么规矩的账还不多见呢。基本上能做到账账相符，账实相符。手续制度方面有点问题，但不严重。我就不明白。他怎么会发的这么快？又买房子又买车，他哪来这么多钱呢？是有人给他投资。这个环江运输公司，严格的说不算他个人的企业，他只不过是个小股东，兼着经理。大股东是广东宏发有限公司，是宏发给他投的资，他也算是宏发公司的一个子公司吧。宏发。有这一条就够了。在桂林环江公司查账的第二天，李春强带人匆匆赶到广州，在广州市局的协助下，也是用税务查账的方法查了同样是私营企业的宏发有限公司。他们发现宏发公司和桂林的环江运输公司一样，主要股本也是另有东主，大股东是北京的大业公司。绕了一圈，根子竟在北京。专案组除留了个别人在桂林和广州继续查证外，其余人马挥师回京，直扑大业公司。大业公司的账目要复杂得多，他们请税务局查了好几天才查完大账。这是一家投资控股公司，老板是做进出口生意发家的，如今在很多城市都有投资，在房地产、餐饮业。贸易运输等等方面均有涉足，因此收支往来的账目也比较复杂，但没有查出问题。案子到了这个份儿上，似乎又陷入了停顿。从上述几个方面来看，查账工作也只能到此为止了。在这几家公司的日常账务上，也没查出什么问题。桂林市局和广州市局表示，对环江公司和宏发公司是继续做工作还是放弃，主要听我们的。不过，从线索上来看，要继续查下去，确实有点勉强。大家有什么看法？啊？嗯？我觉得咱们前面一段工作哈，咱们队里投入的力量确实比较多，现在也该到了该总结一下和反思一下的时候了。咱们花这么大力气查这几家公司的账，究竟有多大价值，值得研究，对不对？那就说人家真的犯了毒，那人家能把这种杀毒的生意往账上记啊？哦，我卖了海洛因三千克，大马五公斤，鸦片一板车，那不能够啊！我我不是说是查账不对啊，我我是说这事儿，哎。这个查账不能说完全没有意义，至少咱们搞清了他们之间的投资关系，咱们也在账面上看到他们没什么问题。至于这点收获是不是值得投入这么大精力，那是另外一回事。处理什么意思？好，昨天我去局里开会，局长和问起这个案子的情况。局里的意思是，这个案子不能因为胡大庆死了就停下来，要做长期打算，力争最终判断出胡大庆的背景。如果他身后确实有一个贩毒组织的话，就要查清这个组织的主脉和网络。不过从目前情况来看吧，这个也很难说，桂林环江公司、广州宏发公司和北京大业公司这三家公司。和胡大庆有什么必然的联系？这样吧，你们队里再研究一下
，把胡大庆的情况和他以往的行踪，再吃得透一点，好吧？好，今天就到这吧，啊。处长，嗯，运船。哦，给。哎，春强，嗯，来，这是广州来的一个电话记录，你给大伙念一下。根据珠海市公安局报告，昨天珠海武警支队在斗门截获海上贩毒船只发生战斗，当场击毙毒贩四人，其中一人系广州红发公司经理段汉强。好，我看现在可以决定了，广州红发公司段汉强贩毒案和胡大庆贩毒案。并案侦查，今天是十六号，六月十六号，那这案子的案号就定为六幺六案。春强，拟人专案组组长。青春，拟人专案组副组长。你们要和广州市局、桂林市局保持密切联系，从今天开始，对北京大悦公司的负责人实行调查监控，明白了吗？明白。慢走。哎，你常来这儿。有时候来，那怎么这儿的人跟你那么熟啊？这儿有我爸百分之六十的股份。来来，嗯，爸，爸，你也在这儿啊？啊，叔叔，听说你在跟兰兰学车？啊，嗯，你是学生，不要耽误了学习。学开车以后有的是时间嘛。爸，我的事儿你就少管点吧。你呀，开车别老这么忙，小心出事儿。嗯，知道了。每天来，啊。啊，那样的明天法院开庭是吧？哦，对对对对对，我还得作证去呢。<笑>对，现场我都在。那案子现场记录就是我做的。啊，行，没问题。那复印材料明天你给我看一下就成。好嘞，再见。哎，老杜，嗯，今天那个六幺六案的外线监控报告交过来了吗？还没呢。哎，你回家吧。这外线都盯了好几天了，每天的报告情况还不都是流水账上？要是有什么重大发现的话，随时随地也就报了。这等到晚上。往你的报告上写那东西，那也就是一般情况了。你啊，别早来了再看一样。这大业公司董事长也真奇怪，都这么多天了，就没大见他出过家门，和什么人都不来往。可不是，我在派出所那会儿，这大大小小的各种老板见多了，像大业公司董事长这位这么深居简出的，还真少见。我看外线再盯两天。要还是这样的话，那咱们处长啊就得另想辙了。这跟踪蹲守啊，短期还成，时间长了谁也受不了。哎，青川，嗯，这听说这处理已经给你报上去了，都快批下来了。什么事儿啊？哎，就别瞒着了，这提拔你当副队长的事儿都传开了。这种事儿的规律啊，就是传的越像那么回事儿，就越不是那么回事儿。你就别跟着瞎起哄了，好不好？哎，怎么能不是那么回事呢？你看啊，第一，你年轻，现在不都大力提拔年轻干部吗？是吧？第二，你是女的，咱们这个科级干部里边啊，这女同志也得占一定比例，对不对？第三，你也不是这个少数民族和台湾省级的哈。啊，对对对，不是不是不是，<笑>你看啊。这六幺六案这么重的专案组让你当副组长，这说明上面对你是有考虑的，这就是提职的前奏，对你来讲呢，算是个见习。你说完了吗？啊，哎，我说，怎么着，还不下班啊？啊，嘿，你们当领导都不发话，我们走合适吗？走吧，走吧。哎，要真没什么事儿的话，我们就走了。走啊！哎，走，反正我们在这儿，你们当领导的商量工作也不方便，是吧？你怎么那么贫呢？走，队长，这。
这是刚到的外线报告。嗯，有什么情况吗？这不那谁吗？啊，你看。好。是幺幺零七，密码幺零零五。刚才有人呼我吗？我机子上的数字全乱了。啊，什么？欧女士，让你晚上七点在校门口等。哎，哎，谢谢。啊。还是你们这些小白脸好啊，天天晚上都有女士约，幸福啊！胡说什么呀？那是教我练车的。嗨，甭解释了。七点才来的，每天都是六点半，谁说七点了？你下午没呼我？没有啊。好，我今天有点事儿，不能练了。明天你再呼我吧。哎，下午是不是有女的呼你？没有啊。你骗得了我吗？女人和女人隔着一千里也能闻出味儿。好好好。就算有女的呼我，怎么了？谁呼你？我女朋友，行不行？你的眼睛有没有犯病啊？那你是关心我，还是关心你未婚夫的眼睛？眼睛长在你脸上，已经是你的了。那么说，你是关心我了？允许吗？哼，我会失眠一星期的。说你们学校里有个湖挺漂亮，到那儿去坐坐吧。也行，哎，那还挺凉快的呢。走。嗯。你们学校可真漂亮，比我原来上学的学校漂亮多了。这湖边的空气也不错。这儿的空气啊，比医院的空气好多了。你还记得那味儿吗？有药味儿，还有病人身上的味儿掺在一块儿。嗨，别提了。饭也特别难吃。没错，你爸爸迷上那儿的粥了。最近忙吗？快期末考试了吧？可不是，我本来落的课就多，系里又让我参加什么演讲比赛，我还要学车。哼，哎，学车啊可真过瘾。眼睛刚好，可别熬坏了。没事儿，我是特殊材料制成的。你是党员？不是啊。哦，我们系里党组织领导跟我说过，党组织大门啊永远向你敞开着。我也说过，要是哪天我进不来。我就一脚踹开大门，自己闯进去。<笑>最近文燕还好吗？他，谁知道呢？还行吧。你最近是不是跟他吵架了？没有啊。哎，我跟文燕的关系，你肯定是误会了。我说过我们是邻居，普通朋友。
很要好的普通朋友。啊、哦，我还以为你认识新的女朋友就不理文燕了呢。嗨，我哪来什么新的女朋友？我这人不走这运，我瞧不上的人呐，人家哭着喊着要跟着我；我看上的人呐，人家未必能看得上我。哦，我知道了。你喜欢上一个有钱的女孩，可人家并不答应你，对吗？哎，你说什么呀？我怎么会喜欢有钱的富妞呢？能开一辆奔驰，总不会是摆地摊的摊妹吧？哦，你说她呀？嗨，我们是假装谈恋爱，演戏给她爸爸看的。现在只是普通朋友，教我开车呢。我都看见了，你们俩吵架，你要下车，她很不高兴。普通朋友总不至于这样吧？那是他一厢情愿，我对他从来没有这种意思。你要不信，我可以发誓。他长得也不错嘛，你是真的不喜欢他？怎么说呢？这么说吧，我绝对不会喜欢这种类型的女孩子。我最讨厌的就是那些有了钱不知道怎么着的女孩，俗。哎，你想不想知道？我喜欢哪种类型的女孩？肖彤，我今天来是想请你帮我们一个忙，不知道你愿不愿意？帮你们一个忙？你们是谁？公安局。这么说，你今天来看我，是为了公事儿？公司兼顾吧，我能帮你们公安局什么吗？嗯，认识这个人吗？嗯，他是欧阳兰兰的爸爸。你知道他叫什么吗？好像叫叫欧阳天。他怎么了？我们现在怀疑他跟一起贩毒案有关，所以我们想请你帮助我们进行调查。他。他很有钱的，而且公司开的很大，他怎么会贩毒呢？我们现在只是怀疑，所以想请你协助我们获得必要的证据。你们怎么知道我跟他认识？我跟他认识没几天呢。我们有人看见你跟他在一起。你们是不是有人跟踪我？不，我们是在跟踪欧阳天。那他女儿欧阳兰兰呢？她有没有事儿？她有没有搅到这事儿里去？目前我们还没发现。如果你真的关心欧阳兰兰，更应该帮助我们调查这件事情，避免她陷进去，甚至可以把她解脱出来。不，我不关心她。我讨厌他，而且他是他，我是我，你别把他跟我搅在一块。如果是这样的话，你更不该有什么顾虑了。是，他们是很有钱，可那些钱是怎么来的？欧阳天二十年前还一文不名。后来自己做生意也是一波三折，可现在连他女儿都开上了奔驰，也许他手上的每一分钱都沾着罪恶。你应该帮助我们调查清楚。不，我干不了这种事儿，我也不想干密探这种事儿，我也不想跟欧阳兰兰再有什么来往，我以后也不会知道他爸爸的事儿。青春不说话了，身边的湖也变得暗淡无光。肖童看不清青春的脸色，他知道他很失望，他自己也很失望。他原以为青春是出于对他的好感和挂念才来学校看他的，结果他是自作多情，他是为了一桩实际上和他毫无关系的公案而来。这一刻，他变得心情败坏。
小童，你是个大学生，你应该读过中国近代史吧？你知道，中国近代的民族衰落和毒品有着什么样的关系吗？你看过《中华之剑》吗？你知道毒品在中国的社会里正扮演什么角色吗？如果你有时间的话，我可以带你去参观一下戒毒所，你可以看到毒品毁了多少人。拆散了多少家庭？你可以了解在你身边发生了多少家破人亡的真人真事儿。如果你了解，我相信你会明白的。你会勇敢地站出来，为禁毒出一份力，尽一份责任。你不是想入党吗？我希望你。对不起，警官，我不是吸毒者，我没必要去什么戒毒所。不入党，我一样活着。小童。我很高兴，我很高兴。但是对不起，我刚才不知道，你陪我在这儿散步聊天，是在占用你宝贵的工作时间。你为了你的公务才这样耐心的陪我，我我很抱歉。去了吗？去了。工作做得怎么样？他同意不同意？我早就料到了。现在不少年轻人呢，包括一些大学生、爱国主义、教育不失望的人去了。凡是和自身利益无关的，他们一概不感兴趣，一点献身精神都没有。过去五六十年代，公安机关要是让谁帮助完成个任务，那都是争先恐后，是对自己政治上的信任呢。是。真是时代不同了。这样吧，你再耐心做做工作，实在不想干的话，也不能强迫。嗯，另外你可以告诉他，如果他提供的情况对破案有价值的话，当然了，得是那种直接的、有决定意义的价值，我们也可以给予适当的奖励，或者叫补贴吧。现在真没办法，有些人不给钱就不想干。我再做做工作，嗯，不过我估计希望不大。他真不愿意干的话，这案子就只能另想主意了。你们抓紧，这外线再挂一阵子，我看必须停下来了。老子没硬盯，盯到什么时候算一战呢？啊！你们主要的还是把内线侦查搞起来，不能长期依赖外线。就这样吧，啊！好。处长话里的不满当然是清楚无误的，庆春也明白。涉毒案缺了内线，仅靠外线跟踪和一般查控是很难取得胜果的。所以，当他们意外地发现肖童居然和欧阳天的家庭有一点交往之后，他和李春强都不约而同地意识到，这是一个切入的良机。这事儿啊，不能就这么算完了。下次再跟他谈的时候，给他几句应付，吓唬吓唬他。哎，这不是我们在求你。啊。协助公安机关维护社会治安，这是每一个公民起码应尽的义务。啊，社会需要你尽这个义务的时候，你躲、啊，多可不行！你往哪躲啊？你要是硬不干的话，行，我们找你们学校领导反映反映。这你起码的品德分就不能及格，毕业分配，你就得考虑考虑。那这种事儿也得人家自愿呢，不自愿也干不好啊。嗨，没压力哪来的自愿呢？行行，你把他叫来，我来跟他谈。你们这些女的。说话都嘴软，啊，什么事儿吧都得掰开了揉碎了讲道理，对有些人讲道理没用，你对有些人就得来横的，连哄带吓唬。这事儿你也别太着急，让我再想想办法怎么跟他谈。他的个性我也多少了解一些，就你这脾气，真要冲上去跟他谈，非谈将不可。你要是去找他们学校领导，万一学校的人把这事儿传出去，你说这不等于暴露了我们的侦查方向吗？哎，他不是有一女朋友吗？让他女朋友在侧面做做工作、啊，他才不会听他女朋友的话呢，没用。
实在不行的话，我再去找他谈谈。行，李队，啊，广州市局那边发了一份材料，你看看吧。他们对红花公司调查没什么大的进展。这红花公司新换一经理，刚上任，他把红花公司责任推的是一干二净。广州市局找他调查的时候。他说：“前任经理搞走私，属于个人行为，跟公司没关系。”广州市局那边希望咱们能把大业公司情况跟他们碰一碰。你看这下一步调查，咱们还搞不搞啊？桂林那边有没有什么新的情况？哎，广州市局那边怎么答复？我先跟马叔说一声，完了再说吧。嗨，青春，你弟弟在里头等你呢。我弟弟。啊。肖彤，你怎么来了？走，到我办公室坐会儿吧。放学吧，你今天都上什么课了？没水了，我去打点水，你先坐吧。昨天我们的欧警官跟你谈什么来着？哎，你抽烟吗？不抽。哎，学校现在有没有禁毒教育的啊？没有。嗯，不对吧？现在可是要求都有啊啊！知道吗？全世界的刑事犯罪啊，有三分之一。跟吸贩毒有关，每年的毒品交易额啊，八千亿美元，仅次于军火，占世界贸易的第二多。这些数字你都知道吗？啊？没听说过。哥伦比亚，麦德林集团，不知道吧？我跟你说啊，光这个贩毒组织控制毒贩，在全世界两万多人。凭他们的力量，可以跟欧美的好几个政府都可以开战，弄得全世界是鸡犬不宁啊，包括美国在内，真他妈够狂的。哎，我说，你是真没听说过，还是跟我这儿装傻充愣啊？嗨，当然了，咱们国家的毒品犯罪啊，现在还没那么厉害。不过现在也是毒潮泛起，这个世界上很多贩毒组织啊，把咱们中国当成一条毒品的通道，把泰国、缅甸的毒品通过中国的香港，运到欧美和世界各地去。美国有百分之二十的毒品，就是通过咱们中国的香港运过去。所以啊，咱们中国的反毒斗争啊，也是世界反毒斗争当中的一个重要组成部分。我跟你说啊，这可是个光荣的事情。别的我不了解你，甭管怎么说，我觉得你得爱国吧。你说社会提供你上大学的机会，哎，你总得报效祖国吧？你说是不是啊？哟，你还没走呢。哎，我这不是在帮你做思想工作吗？是吗？你们谈的好吗？哎，我们李队长说话可直啊。哎。我只想跟你谈。嗨，怎么着？我刚才口干舌燥跟你说半天，你愣没听进去呀、啊？你刚才说什么了？嗨，哎，你说你年纪轻轻的，你你怎么就四六不靠啊？啊，怎么就这么混呢？你说这人啊？算了算了，春强，你先回去吧，我跟他谈。谈谈谈谈，甭跟他谈，跟他谈什么呀？跟他们学校谈去
，你说他们学校怎么教育的，这一点道理都不讲。春强，你先回去吧，我跟他谈。行行，你跟他谈吧。哎，秦庄，我在二队等你啊。嗯、啊，坐吧。我想知道，这件事儿是你想让我干，还是你们领导想让我干？这有什么不同吗？我去找你都是跟领导请示过的，是我们共同研究决定的。我只想知道。你希望我怎么？我，我当然希望你能配合我们工作。那好吧，我干，我为了你干。不，你不是为了我，你是为国家工作，为社会做贡献。为国家为社会，不一定非干这个吗？报效祖国、服务社会，也不一定非干间谍不可。你们别把爱国不爱国的帽子往我头上扣，我就是为了你干，你不需要就算了，让你们李队长另请别人吧。不干这个，我一样爱国。好，那我就谢谢你。这件事儿我答应你了，你能不能也答应我一件事儿？说吧，你要什么？我希望你别把我当成小弟弟、小孩子，我不是小孩子。你本来就比我小嘛。那你就不能接受一个比你小的人吗？我已经说过了，我很高兴认你做我的小弟弟。我也说过了，我不想做你的小弟弟。那你想要什么？我要你把我当成平起平坐的朋友，你最信任、最要好的朋友。平起平坐可以，但是你要跟我做最要好、最信任的朋友，这要看我们以后相处怎么样，这可不是靠嘴巴能指定的。好，我会努力。但你给我保证过，你跟我交朋友不是为了让我去完成那个任务的。我跟你交朋友是为了纯洁的友谊。但既然我们是最要好的朋友，就应该认认真真共同完成这项任务。而且有一点我必须指出，在完成这个任务的过程中，你不能任性，一切必须听我指挥，否则你会坏事的。没问题，我听你指挥。一言为定。一言为定。哼哼。哎，等等，还有件事儿。上次你送我的水晶相框，我得还给你。我可受不起这么重的礼。礼轻礼重无所谓，关键是心意。哪有把人家心意推回来的？我们公安人员有八大纪律，十项注意。你不是让我犯错误吧？要真的还给我，我就不给你们干。你们呢，一点人情味都不讲。好，那就不退给你了。对了，我还得给你提个要求，以后不要老拿这事儿威胁人，再这样可就俗了。嗯，嗯，好，好啊，这确实是个好消息。啊，嗯，这个年轻人多少还是讲点爱国主义的嘛。你们谁负责今后和他日常联系啊？还是我联络吧，我对他有一定的了解。哎，马叔啊，由杜长发联系也行，由我亲自负责也行。这小子脾气太生啊，我觉得还是找一男的负责好点。我觉得这种人吧，应该对他以柔克刚。男同志处理问题容易生硬，而且他……哎，哎他和欧阳兰兰之间是不是肯定没谈恋爱？干咱们这行的规矩你知道，如果他们之间有感情关系的话，那绝对不能用了。
？没有，我都了解过，绝对没有。哎，你怎么就那么肯定啊？我和他侧面谈过这个问题。我都工作多少年了，他不过是个二十一二岁的学生，他喜欢谁不喜欢谁，我还不清楚。嗯，你们之间怎么联络？我把我的 BB 机号还有手持电话、办公室的直线号码都给他了。而且把家里的电话号码也给他了，呃，他的户籍号我也有，所以他有什么紧急情况要找我的话，随时都可以。哎，哎，行了，都什么时候了？嗯，青春啊，呃，做情报工作的基本技巧和基本规矩，嗯，以及你们之间联络的注意事项和保密要求，你都得交给他。别工作还没干呢，自个儿先暴露了，是不是？呃，对他本人呢，尽量别露太多的底。他知道太多了，弄不好把事情搞砸了。开始的时候给他的任务嘛，可以具体一点，尽量不要太复杂了，好吧？行。你怎么了？你还有什么不放心的？你对那个肖童怎么看？这案子也没有别的出路。只能让肖童杀进去试试，死马当做活马医。你是不是怕他和欧阳兰兰接触长了，少男少女控制不了感情发展，今后突破了朋友关系？你不是说肖童对他没那方面兴趣吗？怎么了？说老实话，我不是担心他们俩，我是觉得肖童对你，你清楚不清楚？他对我怎么了？我清楚什么？我觉得吧，他可能对你有那方面兴趣。哪方面？他可能喜欢你。是吗？所以让你担心了。哎，我这是在谈工作啊。好，那我告诉你，我欧庆春一生中看的最重的就是工作，没有任何事比工作更吸引我。所以在这个刑警队里，我永远会是最好的。你尽可放心吧，队长。庆春的心情似乎安稳下来，他确实没有想到这种三教九流的毒案，居然会闯进一位清新男子手里。这无论如何使他们的侦破触景有了深入的可能。尽管他现在还不能断定，在六幺六案山重水复的此刻，这位总是缠着他的大学生，会不会成为？然而，我们中华民族，呃，在在经历了漫长的生存历程中，也充满了坎坷、灾难、危机和厄运。天下兴亡，匹夫有责，就，就成为我们中国人代代相沿的品格遗传。我明天就要到外地检测去了，这很可能是你最后一次练习，你要珍惜呀、啊，是不是？你们老师三番五次的请我来帮你，帮你练习。你可不能瞎凑合。肖童，你嘴里含了什么东西啊？怎么，怎么老是犯算？我累了，也有点困。考试不都考完了吗？是不是没考好啊？卢老师，今天就练到这儿吧。那就这样吧，我又何苦呢？哎，洪老师，对不起，真不好意思。谢谢老师。哎，小童啊，你今天是哪根筋不对了啊？你是又失恋了，还是又迷上谁？没有，没有。哼，你瞒我，你瞒得住吗？你是又傍上哪个富婆，还是哪个款姐了？整天用高级轿车来接你，这同学们都看见了。小童，我可要提醒你一句
，你可千万不能对不起郑文燕，人家对你那么好，你可不能伤害人家。那是造谣，你非要信谣传谣，我有什么办法？你，你，你把词儿给我背熟了啊！请呼叫六三八，姓肖，六二三四五七零六。同学，我等电话呢。啊，你看，啊啊啊，呃、啊，你们给我点看会喂，请呼幺幺零七，姓欧。啊，那我去你们家好了。啊，不行了，那那你看，好，那行，那你说是。喂，有什么情况吗？你现在说话方便吗？方便，没有。我这么晚打扰你，你不会生气吧？怎么会生气呢？我不是跟你说了，如果有急事找我，多晚都行。没事，没什么事。我心里挺闷的，就打电话来。没事。我还以为你有什么情况要告诉我呢，是不是没什么情况，就不许给你打电话？那倒也不是，不过没有情况的话，尽量少打。你知道，我们现在的工作是秘密的，就像过去搞地下工作那样，要减少无谓的接触，知道吗？你最近和欧阳兰兰见过面吗？还没呢。他上次可能真的生气了，所以没来找我。你可以主动找他吗？你要尽快设法跟他爸爸熟悉起来。你尽快去找他，好吗？嗯、那没什么事儿的话，就先这样。你早点休息。那好，祝你晚安。嗯，晚安。那个晚上，肖童上床很早，但入睡很迟。他隐隐约约地感觉到一种自卑和无望。他觉得欧庆春一直是把他当做一个好玩的小弟弟看待。他看上去对他，并没有他希望的那种感觉。第二天早上醒来，他的情绪又转而高涨起来。想到庆春交给他的任务和由此而产生对他的需要。他又感到了一种内心的充实和快乐，他决定主动去和欧阳兰兰联系。请呼七七幺八，姓肖，晚上六点半来接我练车。当天傍晚
，肖童在六点三十分准时走出校门。他看见在老地方果然停了那辆熟悉的轿车。他并没有像往常那样坐在车的前座，而是拉开了后门。他想一开始还是和他保持一点距离，不要太亲密了为好。肖童的心里充满了死亡的气氛。当初他答应为欧庆春干这件事情的时候，也想到过危险，但没想到来得这么快，这么现实。他不敢去想他们会怎么折磨他，他只是想，如果他死得有骨气，欧庆春以后要是知道了，会不会在心里对他留下一点点惊讶和感叹？干什么了？你耍流氓也不看看门槛啊！欧阳兰兰说什么了？他说什么了？我告诉告诉你，我告诉告诉你啊！走吧，去！我去！淹了你！走肖童啊，有什么情况吗？没有情况的话，早点去休息吧。你在哪儿啊？说话方便吗？那你来吧，太晚了，你别进来了，我在路口等你。
出什么事儿了？他们一共几个人呢？三个。多大年纪？三十左右，反正都挺肿的。你说开车那人说话带口音，是哪儿的口音？嗯，像天津，又像东北，要不就是山东的。天津、东北、山东可不是一个味儿，到底是哪儿啊？我也不知道，反正挺难听的呗。他们都用什么打你啊？带凶器了吗？没带。哦，光拳打脚踢还不够啊！哎，你刚才说他们带你到一个砖厂，你回来走的时候有没有看到这砖厂的牌子？叫什么名字啊？嗯，没有。我能走回来啊，已经不错了。那他们打你的时候说些什么了？嗯，乱骂呗。骂什么？嗯，他们说啊，让我以后不要再跟欧阳兰兰耍流氓了，说我要看清门槛儿，还说要把我。嗨，反正都是脏话，儿童不宜。嘿，我可不是儿童啊。女士也不一样。肖彤。嗯。你也不用害怕，我看你啊，并没有暴露。欧阳兰兰可能是真生你气了，所以找几个朋友教训教训你，这不要紧。我呀，不能让他们这么白打吧？你明天可以再呼欧阳兰兰，正好利用这个机会质问他。我想出了这事儿之后，他会跟你联系的，你一定要利用这个机会，千万别跟他斗气。那我挨这顿为了谁啊？为了工作呀。工作是你给我的，我是为了你才干的，应该说是为了你。这个钱我可不能领，在你为我们工作之前，你跟欧阳兰兰已经闹翻了，我给不给你这个工作，你都逃不掉这顿老拳。再说了，你为了我，我又为了谁呀？你是为了你自己啊，为了你的工作，你破了案可以升官受奖，我没说错吧？那我将来得了奖，全都给你。君子一言，驷马难追。<笑>啊，啊，哎，我告诉你，他们打我的时候，我什么都不管，我就护着我这双眼睛。我想啊，只要这眼睛能保住，随他们怎么打。为什么？哎，因为眼睛是你给我的呀。肖彤，有件事儿你一定要跟我说实话，无论事实怎么样，但你一定要说实话。什么事儿？你和欧阳兰兰，你们之间到底怎么样？你和她之间有没有那种事儿？哪种事儿啊？就是那种事儿。哦，我和她绝对没有。哎，我可以发誓，以我父母的人格发誓。那为什么他们骂你耍流氓啊？嘿呦，这他妈欧阳兰兰，我到现在连一个指头都没碰过他。你说，他怎么能够这么血口喷人呢？哎，好了好了好了，我相信你。但我有个要求，不知道你能不能接受。什么要求啊？你说吧。你跟欧阳兰兰如果今后恢复接触，你要尽快和他爸爸取得某种联系。对欧阳兰兰，千万不能摆出谈恋爱的架势。也不能让他往这方面发展，更不能最后真的跟他有这种关系，要不然，你就真的不能自拔了。还、哎、有我，我绝不会和欧阳兰兰干那种事儿的
。哎，我心里有喜欢的人，我就不会对任何人再动一点心。我总不能对不起我的心上人吧？好了，时间不早了，早点回去吧。趁街上现在还有出租车。对了，别忘了明天到医院检查检查，看有没有伤到骨头。你让我喝完这杯茶行吗？你就穿这回去吧，别嫌难看。你的脏衣服放这儿，我给你洗洗。你瞒着我干什么呀？就是打架打的，我瞒你们干什么？打架？为了什么呀？哎，这都几号了？一期演讲比赛还有几天呢？你这个样子，你怎么上台啊？卢老师，要不你换人坐？你你你少废话，你给我好好养伤。真是。喂，请呼幺幺零七，姓欧，请回电话六六零二零幺二五，谢谢。喂，我是肖总。过吗？是啊，去医院检查了吗？医生怎么说？为什么没去？本来同学老师都议论纷纷了，说什么的都有。我不想再为这事缺课了。学校有规定，缺课三次，这门课就不让考试了。啊？没有。要是真落下什么残疾啊，顶多独身，这辈子不娶了。残疾了。我也就不做那个梦了。梦总归是梦，梦总要醒的。身体没病才是最现实的。哎，你是真心疼我，还是怕我残疾了耽误你们工作？随便你怎么说吧，我把话说到了，去不去医院在你自己。小童，那边有人找你，哪儿？就在那儿。哎，小童，小童，等等我，小童，你还想干嘛？我解释，肖童。好，我听你解释。
我根本就不知道。你不跟你爸胡说八道，你爸能让他们来打我吗？他不让我跟你在一起，我就是要跟你在一起，我就是要跟你在一起，我爱你。你爱我，你爱我，我就得接受你爸爸的教训，是不是？我爸不同意我们俩来往，他要我找一个年纪更大的、条件更优越的、更牢靠的人在一起，他要让他带我出国去。我爸有的是钱，我可以在国外过很优越的生活，可必须有一个牢靠的人带我出去。可我只喜欢你，从我见你第一天起，我就忘不了你。肖童看看天，天蓝蓝的，蓝的那么透彻，那么饱。而几朵白云又蓬松的恰到好处。他想，他也是这样，从见到庆春的第一天就忘不了他。我跟我爸说了，我一定要跟你。我爸这几天一直都在劝我，我怎么解释都没有用，所以我一急，索性就告诉他，我们已经有了。有什么？我们之间有什么？就是有了那种关系呗。我已经告诉我爸，我们有了那种关系，所以我不想再跟第二个男人了。你，你凭什么把这桶脏水往我头上捅？你有什么权利啊？我不这么说，我又怎么说呀？我这么说有没有恶意？你，混蛋！走。我就跟你爸说清楚，我跟你什么关系都没有，以前没有，现在没有，将来没有，永远都不会有。肖童终于没有拒绝，因为这一刻，他突然意识到，欧庆春交给他的那个任务，似乎已经开始。他意识到接近欧阳天的机会，已经明确无误的摆在了面前。几天后的一个晚上，肖童终于又坐上了欧阳兰兰的汽车，离开了学校。他以前转业的，在和城里几乎同样拥挤的北京的近郊。在离他们学校只有几公里远的地方，竟然藏着这样一座华丽而又幽静的庄园。哦，兰兰回来了。
别让我。